Hola, muy buenas, bienvenidos a todas y a todos. Hola, Anthony. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues eh, bien, aquí dispuesto a contestar bueno, las preguntas que, que nos den. Hoy hay, hay, buen, hay buen material, ¿eh? Hay buen sí. material. Eh, sin más dilación, vamos al lío y empezamos por Marc Morote, que dice, eh, ¿cuándo, ¿cuándo para los dos, ¿cuándo, te, cuándo tienes que dejar de hacerte el corte de pelo de futbolista? Si no sabéis a qué me refiero, es el típico que reparte los lados y la parte de atrás al medio y un poquito por arriba. El compañero Lolaso se lo sigue haciendo teniendo una edad. No sé, no sé si hay una buena edad para ese típico yo, de corte. De yo creo que ese corte, a ver, no exagerado, pero yo creo que va bien, ¿no? Para todo el mundo, incluso gente mayor, y yo creo que va bien. Y, y bebés también. De todas, eh, sí, sí. De todas formas, eh, yo es que el, el, siempre el que se lo. El que una cosa que vas a hacer lo haga mucha gente, ah, a mí ya me quita las ganas de sí, hacerlo. Sí, sí, es verdad. A mí también. Y en pues... cambio al revés, hay otros que, que van con nada. Entonces, o sea, es que ves ahora y dices, joder, pues es que de, de estos 11 hay, hay ocho cortados por el mismo patrón, un poquito de individualidad, ¿no? Bueno, Sergio Ramos es diferente. Claro, por ejemplo. Hablando de cortes de, de futbolistas. Claro, claro, claro. En cambio, eh, Marcos Llorente, por ejemplo, tiene el típico peinado. Y mira que eso lo hemos dicho, ¿eh? pero nada, nada. Pero mira que corre el tío y corre rápido y no se le mueve ah, un, un pelo. ¿eh? Lo lleva impecable. Ahora, es curioso, el ¿eh? corte de futbolista. Un corte de sí. pelo de futbolista. O sea, claro. ¿Cómo sería el corte, corte de, de Ucla y el corte de futbolista? Ah, el, 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 no existe un corte, afortunadamente, no existe un corte de, de pelo baloncesto. de baloncesto. baloncesto. No, no. no, no. Mejor, no necesitamos, no necesitamos esas cosas. Benito Puentes dice, esta pregunta se la tenemos que pasar a Lolaso, porque ya sabes cómo, dice, ¿no creéis que hay juegos que les llaman deportes muy alegremente? El béisbol, sorry, Daimiel, perdona, Daimiel, el cricket, el golf, no los puedo comparar con el atletismo, el baloncesto, el tenis o el fútbol, porque si estamos así, el billar o el ajedrez son deportes, son deportes y el mus claro. también. El mus no lo sé, pero el billar y el ajedrez son deportes, claramente. Claro, claro. Es que he estado, claro. Ya, he estado mirando, cuando he visto la pregunta, me he ido a la RAE a ver qué dice exactamente qué es deporte. Y dice, actividad física... Claro, es que ya, ya empezamos ahí. Actividad física. Claro, ¿qué es El eso? ajedrez, por ejemplo, es una actividad física. Hombre, por supuesto, un desgaste neuronal. Pero cuidado. Es que las neuronas forman parte de, de ya, la ya, física ya, ya, de tu ya, cuerpo. Sí, pero bueno, lo que se entiende por física sería más una actividad mental, ¿no? Bueno, dice, actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico por lo común al aire libre. O sea que yo creo que ahí la clave un poquito es que... Claro, lo de la actividad física, porque luego lo otro, juego, competición, práctica, supone entrenamiento, claro, el mus entra perfectamente ahí. Claro, pues claro, necesitas práctica sí, y bueno. necesitas trabajar y tal. Por cierto, se están celebrando las series mundiales de béisbol, ¿eh? de las grandes ligas de béisbol. 3-2 ganan los Dodgers, ¿eh? que es el equipo dominante de los últimos años, y... Y está bien, ¿eh? está bien la eliminatoria. A mí el béisbol siempre me... A mí, aquí es que aquí mete... O sea, el béisbol yo no tengo ninguna duda que es claro. deporte 100%. El cricket, el golf también. O sea, no sé, el billar, el ajedrez. Mira, eh, ahora me da, me da más dudas. En esta, en esta final de la temporada de béisbol, las series mundiales, okay. eh, hay un jugador del equipo de Tampa Bay, que es el que va perdiendo 3-2, que está batiendo todos los récords de la historia de la liga como novato en unas finales. Home runs, no sé qué, sí. Hits. Eh, pues el otro día le midieron, creo que un golpeo a 170 kilómetros por hora salió la bola del bate. Mm -hmm. O sea que hay que un tener un, una condición. ¿Y cuándo? A ver, estoy viendo aquí cuando, cuando juegan sexto, sexto Maña, partido. Eh, o sea, martes por la noche. Martes por la Mar, noche. O sea, miércoles de aquí, sí, martes sí. por la noche. Madre, de, martes al miércoles martes el, y luego el sexto. Sí. Martes y jueves. jueves. 
pero los dos que quedan son en, en la cancha. Eso no lo sé. En la, no, no, solo en la cancha. No, no, pero juegan, están jugando todos en el mismo, por primera vez desde por el ah, COVID. Ah, sí, vale, por vale. primera vez desde el año cuarenta y tantos están jugando en Arlington, que yo el único partido de béisbol que he visto en directo en Estados Unidos lo he visto en ese estadio. ¿Ah, sí? Eh, sí. Y ¿En es Arlington estadio ahí al, al lado de cementerio? Al lado, sí, sí. Eh, no, no, es en Texas. Ah, vale. El cementerio de Arlington en Washington DC, ¿no? No, esto es Texas, está muy cerca de Dallas, vamos, en, en el, digamos que en, en la zona metropolitana de Dallas, y, y es el único partido que iba a ver eh, en directo en Estados Unidos y están metiendo 11.000 personas por partido en el estadio. Bueno, es que, es que el temita este del público está siendo... O sea, sí, cada uno hace lo que... Sí, sí, o sea, es, es, no, no, no. es otra de las cosas que realmente cuesta trabajo, ¿no? Comprender ¿no? Qué, qué, qué está pasando. ¿Y por qué Pero... el periodismo deportivo quiere que vaya gente, que haya público? O sea, lo están solicitando eh, sí, ¿no? sí, con un sí, deseo sí. Yo es, ferviente. Yo es que creo, yo es que, creo que, que, que entre el público, ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? entre la falta de público y lo raro que está siendo todo, Se vende peor, ¿no? porque al final influye en, en la, lo que llamo yo la temperatura del deporte. ¿no? O sea, ahora mismo el deporte del fútbol, sobre todo, que es un deporte que está, siempre se maneja a unas altas temperaturas, por decirlo de alguna forma, de, de polémicas, de expectación, de tal y cual, ese, ese sufle yo creo que está un poquito bajo. Y yo creo que los periodistas se dan cuenta y hacen todo lo posible o creen que, claro, es verdad, que les va al, al periodismo deportivo lo que mejor le va es, pues eso, que haya una buena competición, que haya ambiente, que haya discusión, que haya, que haya polémicas y tal. Y yo creo que están un poquito de forzando un poquito porque realmente el, la competición está fría. Yo creo que se puede, se puede extrapolar a otros deportes. ¿eh? O sea, yo creo que... No sé. Como la gente, bueno, no sé, sí sé, vamos, que es que estamos a otras cosas, ¿no? Con lo cual eh, es difícil colocar lo que mucha gente, gente coloca durante años, que es lo más, la, la máxima ilusión y lo que más está en llegar el fin de semana, a ver a su equipo y tal. Ahora yo creo que con la que está cayendo, pues tenemos otras ilusiones y otras, ya creo yo, vamos, yo creo que va un poco por ahí. Bueno, venga, Eduardo, Eduardo Bell dice, me encanta este deporte con el partido del Juventud Vasconia, la verdad es que fue bonito, eh, ya lo comentamos ayer lunes, eh, ha pasado por todos los estados, he pasado por todos los estados anímicos hasta el éxtasis final. Visca la peña, pregunta, ¿le veis a Juventud con posibilidades reales de luchar por algún título este año? Y si consideráis que falta una pieza clave, ¿cuál creéis? Hombre, yo no lo veo con posibilidades de luchar por un título. Eh, creo que le falta, le falta todavía. No sé si, si se puede decir firmemente que está en un proceso de, de crecimiento eh, el, el club eh, a nivel competitivo. Es decir, si tratarán de dar otro salto el año que viene. Este año, con la vuelta de Pau Rivas, con el fichaje de Tomic, lo han dado. Ferran Basas también... Eh, pero no sé si van a seguir en ese proceso, el caso es que el equipo está mejor, se nota que tiene mejor plantilla, está mejor, sin descuidar la cantera, porque sigue habiendo varios, bastantes jugadoras, jugadores que son de cantera y que son importantes, pero no, no creo que les llegue para luchar por un título, ni siquiera en, en la Copa. No, bueno, yo... Ah, para dices luchar, no Copa es luchar, Rey. sino sí. luchar por la... Sí. No, estar sí, estar sí, claro, eh, tienen que... Que sí. pelear por estar y puede que estén. Sí, bueno, desde luego, si, si, si esta temporada eh, se resuelve normalmente con playoffs y tal, yo lo veo complicado. Hombre, una copa, pero aún así, tres partidos seguidos, uf, sí, difícil, complicado, complicado. Pero bueno, eh, yo creo que de, de esas sombras de hace un par de temporadas, ahora mismo el Juventud vuelve a estar en una posición, pues bueno, peleando ahí arriba, peleando por entrar en los playoffs, por jugar una copa, en fin, un poco presente ¿no? en, en, en el baloncesto y no por sus problemas económicos. De estabilidad, de estabilidad y de, de no sufrir para mantener la categoría. Ni nada por sí, y de que se hable y que de repente un día van y le ganan al campeón de liga, como hicieron el domingo, con una canasta del último segundo, tal igual, y salen y eso, y dices, bueno, pues digamos, participa ¿no? en esta. 
en esta competición, ¿no? Que ha, sí, sí. Que ha estado demasiados años un poco oscurecidos. Eh, DVM dice, ¿cuál os pareció mejor equipo? ¿Estados Unidos 2008, o sea, Pekín, o Estados Unidos 2012, Londres? Mejor equipo. Sí. Yo no sé por qué tengo, aunque, aunque estaba Kevin Durán en 2012, sí. eh, también muy joven, jugaba muy poco Anthony Davis, yo tengo como equipo para competir en FIBA mejor, no sé por qué, mejor recuerdo de 2008. Que Wade estaba muy bien sí. y luego estaba Dwight Howard. Yo es que creo que para el baloncesto FIBA todavía son muy importantes los pivots. Y, y ahí ellos tenían más presencia con, creo recordar, con Dwight Howard. Wade estaba bien, LeBron, Carmelo e y Kobe. ¿no? Eh, Kobe, mira, Kobe, eh, Kobe tuvo más protagonismo, yo creo, Kobe Bryant en 2008 que en 2012. En 2008 que en 2012. Mira, tengo aquí el de Pekín. Estaban Anthony, Carlos Busser, Chris Bosch, Kobe Bryant, Dwight Howard, LeBron James, Jason Kidd, Chris Paul, Tyson Prince, Michael Reed, Dwayne Wade y Deron Williams. Y en eh, Londres... A ver si me sale... Estaba, yo creo que estaba Harden, que jugaba poco... Anthony sí. Davis. Joder, ¿por qué no? Sí, bien, pero no. Kevin Durant sí tuvo mucho protagonismo. Estaba Westbrook. Eh, luego, por sí, supuesto, sí, Kobe, sí. Lebron, Carmelo y Guadala. Kevin Love. Yo, yo igual. ¿Te quedas con el 12? Yo, sí, yo creo que me queda que la del 12. ¿eh? Mira, eh, el 12 fueron... Joder, ya se me ha ido a otra, de verdad. Qué pel... Aquí está. LeBron James, Harden, Durán, Deron Williams, Kobe Bryant, Russell Westbrook, Chris Paul, Carmelo Anthony, Anthony Davis, Iguadala y Kevin Love. Joder. Tela, ¿eh? <ríe> Pero, por ejemplo, eh, en el 2012, además de la final contra España, sufrieron contra Lituania. A Lituania le ganaron por cinco puntos, creo. Uh -huh. eh, en cambio, en, en Pekín, eh, salvo la final contra España, eh, bueno, de hecho le ganaron a España ¿no? un primer partido sí, bueno, por casi 40 puntos. Eso en Pekín, sí, sí. sí. Bueno. Con... Pero bueno, es cuestión un poco de gusto. Es, claro, ¿no? es que ahora, ahora lo que pasa es que, claro, tú ves... Tú ves nombres y dices tú, claro, ves aquí que ya, ya estaba James Harden, claro, joder, sí. en, en Pekín no estaba James Harden y aquí, pero es lo que dices tú, James Harden Poco en el protagonismo. Todavía, Por todavía, cierto, ya. hay una curiosidad, eh, en los dos equipos estaba un jugador que yo creo que no ha quedado, su imagen no ha quedado como un jugador de primerísima línea y sí que lo fue, fue un... un jugador de mucho nivel, Deron Williams, el base que jugó en Utah, uh. lo, Sí, sí. Este estuvo en los dos equipos de Estados Unidos. Eh. Junto con Chris Me Paul tuvieron mucho. años de... Do, de Me de gustaba domingo. mucho. Sí, sí, era muy bueno. Tenía, era un poco, eh, un poco físicamente muy, 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 joder, muy poderoso y tal. Sí, muy, sí. Oh, tío, hombre, no tan explosivo como, Eso es, como, sí. como Westbrook, pero mejor tirador, bastante mejor sí. tirador que, que Westbrook. Sí, sí, sí. Y yo creo que un poco más digamos, razonable, jugando que... Sí, sí. tuvo años en, en Utah sí, sí. ya es muy bueno. Sí, sí, tremendos, 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 sí, sí, me ha gustado mucho. Claro, lo mismo estaba viendo aquí que ya ha puesto luego dos años después eh, en el Mundial de España, que pareció, claro, después de toda esta constelación en España, claro. dije, ¿te acuerdas lo que decíamos? No, gran oportunidad porque no ha traído no ha traído el equipo. Claro, es que estaban, algunos estaban, digamos, empezando, claro. pero es que mira es Estaban es tiernos. Gary, Clay Thompson, Derrick Rose, Rudy Gay, de Mark de Rosen, Kyrie Irving, de Marcus Cousin, James Harden, Anthony Davis. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Claro. Claro, así que se, así que se, se pasearon. Claro. Bueno, vale, yo creo que ha dado, hemos dado ya suficiente respuesta. Eh, Mario Esquifarelo te pregunta, Anthony, si habrá este año el start de la NBA. 
Bueno, lo, yo creo que vamos a saber todos estos detalles dentro de nada. Eh, el viernes de esta semana, supongo. Viernes por la tarde, tarde, noche, hora española. Yo creo que van a decir ya de manera casi definitiva cómo queda el calendario. Yo lo veo difícil, lo del All-Star. De hecho, el último, parece que el, la propuesta de la NBA, la última propuesta que la NBA quiere sacar adelante y que los jugadores tendrán que aceptar o votar que sí, es empezar el 22 de diciembre, martes. De esa manera, empiezas ese martes y luego tres días después tienes un programa eh, brillante para el día de Navidad, que es lo que es muy importante para la televisión allí y para la propia liga. Y eh, hay, hay una cosa curiosa en esa propuesta, y es que empezaría el 22, el 22 de diciembre, se jugarían 72 partidos, creo, o sea, quitarían 10 a la temporada regular, y les darían entre 10 y 14 días de descanso a mitad de la temporada a los jugadores. O sea, para que los jugadores acepten tener menos parón ahora y empezar antes, ah. les dan a mitad de temporada un parón de casi dos semanas que supongo que coincidiría final de febrero, sí, final de febrero, principios de marzo. Bueno. Pero pues bueno, lo, lo sabremos en las próximas horas. El viernes, ya, lo, sí. ya, ya lo sabremos. Eh, Aitor BS dice, ¿cómo os presentáis los famosos cuando llegáis a un sitio? ¿Asumís que os conocen, os presentáis? Eh, ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo es esto cuando ¿Cómo llegáis nos presentamos, a un sitio? Eh? Con fanfar la panadería y decimos, eh, aquí estoy yo, que yo soy famoso. No, no, no. No, no, no. no, no, yo no creo hay presentación, que... no hay presentación. ¿Eh? No hay presentación y a veces, dependiendo de en cantidad y en calidad, cómo sea la fama, uno prefiere que, que, que no se den cuenta dónde vas de, de que hay una persona que otros pueden conocer. Mejor pasar desapercibido. Sí, bueno. Normal, vamos. Bueno, entonces que tampoco somos, uh, somos mega, mega famosos. O sea, no. Digamos, a mí me gusta más el término conocido. Somos gente conocida. O sea que... Eh, 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 eh. Dice José Manuel Palomino, dice Anthony, ¿das algún tipo de credibilidad a lo que ha publicado de Athletics sobre que los Clippers saquen al mercado a Paul George para ir posteriormente a formar Gasol, además de Jardín o Yanis? A mí me parece un imposible. Bueno, yo lo de que, que busquen reformar la plantilla ofreciendo a Paul George, sí le doy visos sí. de credibilidad. Creo que puede, puede pasar. No tiene por qué pasar, pero es una de las opciones que podrían tener. Sobre todo si se han visto decepcionados con el rendimiento o lo que decíamos en la falta de liderazgo de Paul George. Lo de Marga Sol, no lo sé si es un jugador que les interesa, pero bueno, no. Digamos que a efectos de contrato no sería tan relevante. Ya hemos dicho que a Marga Sol le pueden ofrecer la excepción media salarial, que puede ser entre 5,7 y 7 u 8 millones eh, un año o, o, o dos años por ese precio cada una de las temporadas. Y de los otros dos jugadores que nombra, lo de Antetokounmpo a mí todavía me cuesta creerlo. Yo todavía estoy en que Antetokounmpo de momento tiene en su deseo eh, tratar de llevar al título a Milwaukee. En cambio, el caso Harden, eh, sí me, no sé, no me, no me descuadra tanto. Eh, si Harden se siente un poco decepcionado por el cambio de entrenador, porque D'Antoni, que es verdad que ha sido un entrenador que ha potenciado mucho a Harden, eh, ya D'Antoni no está en Houston, a lo mejor Harden ya no se siente tan a gusto y hay que recordar que él es de Los Ángeles. Que se ha ido el general manager también. Se ha ido el general manager también y eh, es de Los Ángeles, eh, James Harden, y a lo mejor le encantaría jugar en su ciudad. A ver, una de, de Fulanito o Menganito, de, de Francisco García. A ver, eh, rapidito, ¿eh? ¿Jason Kidd o Steve Nash? Yo me quedo con Nash. Yo también. ¿Reggie Miller o Ray Allen? Yo me quedo con Reggie Miller. Yo también. ¿Weber o Rashid Wallace? Bueno, aquí yo, muy particular, me quedo con... Era más completo Wallace, pero yo me quedo con Weber. Yo también. ¿Bayron Davis o Steve Francis? Bueno, tenía más calidad Steve Francis. 
Yo pero me... el otro fue más competitivo. A mí me gusta más. Vince Carter o McGrady. ¡Uh! No, es difícil. Eh... Fue más importante para la liga Carter, pero McGrady era más completo también que Carter. Yo creo que los picos, los picos de, de, de rendimiento de McGrady superaron a... ¿no? Sí. McGrady era, era muy bueno el tío. Sí, era, era bueno. Springwell Houston, esto supongo que será una... Alan Houston, será Springwell Sí, sí, o Alan sí no, Houston, pero es que es, es, no es Springwell o Houston, sino la pareja. Bueno, Springwell, Houston, estos eran... O diferentes. la pareja Pierce Walker. Ah. Ah, una pareja u otra. Eh, bueno, eran mejor, mejor para, como pareja para tu equipo, para mí, Pierce Walker, porque eran más diferentes. Al final, Springwell y Houston eran dos aleros. Es verdad que diferentes entre sí, pero dos aleros. Uno un gran tirador y el otro un jugador más completo. Springwell. Era, era, qué elegante era jugando el tío. Sí, sí, sí. sí. Alan Houston. ¡Buah! Sí, sí. Fantástico. Nets 2002 o Nets 2003, joder, yo ahí, ahí me pierdo ya. No me... Pues mira, era el 2002 que perdió 4-0 contra Lakers la final. Sí. Era un equipo, creo que le ganó a Houston de Walker y Pierce precisamente en la final de conferencia. A mí me gustaba más, más porque era más, tenía más talento ofensivo. Jugaba Keith Van Horn Uf. como titular. Y luego tenían un pivot eh, canadiense, blanco, muy grandote, pero que tenía muy buena mano, tenía muchos puntos, que era Todd Maculo, se llamaba. Eh, pero este por lesiones físicamente era un jugador limitado y al año siguiente ellos ajustaron a ser más defensivos. Keith Van Hort ya no seguía, me parece, pasó Richard Jefferson a ser titular en un puesto de alero junto a Kerry Kittles. Ficharon a Mutombo, que ya era mayor y ya jugaba muy poco, y Jason Collins el que luego ya a punto de retirarse confesó que era homosexual, Jason Collins era titular, que era un jugador, bueno, inteligente, defensivo, pero un jugador que no era de primer nivel, para ser titular en un equipo que jugó una final y perdió 4-2 a contra San Antonio en el 2003, la final de la NBA. Para mí una de las peores finales que yo he visto, de, al menos de las que yo he cubierto en 25 años. Venga, eh... Vence, vence Rivero Gutiérrez. Eh, para ambos, aprovechando la estancia de Antonio en Lanzarote, ¿qué opinión les merecen? Ya ahí supongo que es un canario. Les merecen las Islas Canarias. ¿Cuáles son sus islas favoritas? ¿Piensan que están lo suficientemente valoradas en la península ibérica? ¿Suele haber desconocimiento sobre ellas? Saludos. Es un gran debate. Por... Gran debate para un jueves casi. Sí, sí. Podríamos hacer un. Un, eh, un, sí, un, un, mundial, sí. un mundial de islas, ¿no? De, no, yo he venido para hacer una clasificación, una clasificación de las Islas Canarias como... Yo soy, muy, yo soy muy de Canarias desde la primera vez que fui y he ido tanto por trabajo como por ocio muchas veces. A Lanzarote creo que he ido ya seis veces. A Fuerteventura he ido dos o tres. A Tenerife y a Gran Canaria he ido más, tanto vacaciones como trabajo. Y luego a la, a la isla de La Palma también he ido de vacaciones. Me falta La Gomera, que tengo muchas ganas de ir. Hierro también, tengo muchas ganas de ir. Y más después de la serie. ¿Viste la serie? Sí, sí he visto la serie, sí. Y estoy deseando ver ya la siguiente temporada. Sí. Eh, entonces yo soy muy de Canarias. Creo que es muy completo el, en cuanto a tiempo, paisajes. Eh, tiene, por supuesto, muy buenas playas. Eh, no sé, me, me gustan, me gustan las, las Canarias. Yo creo que se les hace un poco de menos porque, no sé si por estar un poco más lejos, o porque hay un poquito, esto sería un debate y una discusión. Yo creo que, en, como dicen, como han dicho algunos catalanes, los mesetarios, ¿no? Pero yo aquí incluir, incluiría los mesetarios y la gente del, de, de las dos Castillas, de Madrid, del norte de España, incluyo Cataluña y tal. Hay una sensación como de, de, de rechazo al sur en general. Y claro, más al sur que Canarias no hay nada en España. Y yo creo que por eso se les hace un poco de menos. Da la sensación que, bueno, claro, tú has estado muy vinculado a, pero bueno, a Baleares por tu casa en Menorca. Pero... pero, bueno, sí, no sé, no sé si hay... 
Pues eh, yo a mí me faltan las dos como a ti, me faltan Gomera y Hierro y yo si hiciese una clasificación, mi top 3 sería eh, Lanzarote, eh, La Palma y Tenerife. Igual serían sí. mis, tres, mis tres elecciones. Pero yo no sé lo que dices tú de, 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 de esa mirada. Es que, bueno, yo creo que te influye la distancia y luego no sé, se ha quedado eh, como que parece como que en, en, en Baleares eh, hay más, digamos, más turismo nacional y con todo lo que supone. Y en Canarias como que está un poco más copada, ¿no? Por, 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 sí. por, bueno, por, eso, por alemanes, por ingleses y es igual aleja un poquito. Pero vamos, que... Que está, ojalá, ojalá pudiésemos estar. Mira, ojalá pudiésemos estar. Bueno, tú acabas de venir, pero sí. ojalá pudiésemos estar. Sí. Tenemos que hacer algún, algún directo de colgado. Tenemos que deberíamos hacer, deberíamos ¿verdad? hacer. Sí, sí, y, sí. y hablamos, ¿te acuerdas que hablamos que van a inaugurar el centro de visitantes del observatorio? Sí, 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 sí. En sí la bueno, Palma eso... y eso, y eso estaría bien. ¿eh? Es que ahora, es que ya, cual, que es que qué mala época para hacer planes, ver, sí, de verdad. Sí. Ya, ya. A ver, el señor Pendleton, venga, dos o tres más. Eh, el señor Pendleton te pregunta, eh, dos preguntas te hace. ¿Cuál es la pregunta que más te hacen y menos te gusta? Eh, ¿Quién es mejor, Lebron o Jordan? Vale, Esa... por que por cierto, ahora que dices, Jordan ha hecho unas declaraciones porque una, entre, por una entrevista para la revista de cigarros, Cigar creo que sí, se llama la revista. Ahí siempre les da una eh, al año. ¿eh? Sí, sí. Y... <risa> Y dice que pasa olímpicamente de este debate, que, claro, que se puede debatir cuando coinciden en épocas. Pero, y pone el ejemplo, dice, este, Bill Russell ganó 11 campeonatos, yo gané 6. ¿Es mejor Bill Russell que yo? O viceversa. Entonces, bueno, que decía que no le preocupaba, no le preocupaba nada. Me extraña ¿eh? que no le preocupe nada, pero bueno, es lo que, <risa> es lo que dice. Eh, dice Jorge Sempere Molina, dice Anthony, si fueras presidente de un equipo y tuvieras que elegir, Tienes que elegir, ¿eh? Dice, ¿qué ficharías? ¿A Itu de jugador o a Kowalski de entrenador? A Itu, a Itu de jugador. Vale. Claro, está más, hombre, está más, más testado, ¿no? <risa> <risa> Al alto nivel, ¿no? Pues seguramente Kovás por mala suerte o por lo que sea o porque no se ha dedicado... Claro. <risa> Eh, M. Arguelles, eh, y esto ya sé lo que vas a contestar, pero bueno, eh, para Antonia, a tu entender, Eric Spolstra está menospreciado en comparación a entrenadores como Doc Rivers o Mike D'Antoni. Eh, Mike D'Antoni eh, tampoco. Yo, yo creo que está infravalorado, pero, pero los dos que cita. Claro, no son eh, de los. A mí me gustan, son dos entrenadores claro. magníficos, pero en términos general está infravalorado Spolstra, es verdad. Sí, sí. Y, y dice David, eh, enhorabuena por el programa, en casa somos todos seguidores. Quería preguntaros hasta qué punto se estudia y es determinante la personalidad de un jugador joven para ser elegido en el draft. Muchas gracias por el entretenimiento. Bastante, eh. hay, hay una inversión muy importante en las elecciones del draft, sobre todo en primera ronda de las franquicias, y se estudia mucho. El otro día leí, me parece que fue en El País, una entrevista al a Monchi y al director deportivo del Eibar, sí. y hablaban de todo ese trabajo que hay. Monchi contaba claro. eh, cómo hablaban hasta con la pareja, la novia o con la mujer del jugador, antes de afrontar el fichaje de, de un jugador. Yo creo que esto forma parte o debe formar parte ya del trabajo de, los, de la dirección mm. o la gerencia. Justin Ocho te pregunta si, si has, te has planteado alguna vez tener un programa de radio siendo tú el presentador. Pues si has no, tenido alguna vez la oportunidad y qué temática te gustaría no, que tuviese. Nunca he tenido la oportunidad. Eh, temática, bueno, no sé, podría haber varias temáticas. Deportiva, por supuesto. Pero, pero nunca he tenido la inquietud y ahora, no sé por qué, no lo vería mal. Así que, mm, grandes mm, cadenas... Ah, eh, ahí. <risa> Grandes cadenas, aquí estoy, aunque yo soy colaborador, colaborador de la cadena SER, pero... Eh, sí, 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 sí. Algo, sí bueno, algo hemos, estado hablando, hemos estado hablando aquí de que el, el, la radio deportiva, y lo hemos hablado en el confinamiento con Dani Garrido, con Paco González, bueno. con, 
que yo creo que necesita un, una, unas vueltas de tuerca, ¿eh? que llevamos con modelos muy similares mucho tiempo. Vale, pues ahí queda, para, para los que tengan a bien. Y la última de Luis Tolsada Bris nos pregunta, en este proyecto de colgados del aro, ¿en qué porcentaje, joe, la pregunta, ¿en qué porcentaje lo hacéis por Hobbit? Eh, ¿O en qué porcentaje lo hacéis por remuneración? Está muy bien porque pone por Hobbit, Hobbit como los Hobbits. De... <risa> eh, a ver... Eh, Porcentaje. Yo, yo es que eh, puede sonar un poco feo, pero yo todo lo que hago que tiene que ver con el trabajo, lo hago por trabajo. Lo haces es por dinero. Sí. O sea, ayer, ayer regresé de Lanzarote porque tengo obligaciones. Si no, si fuera por hobby o por hobbit, sí. me hubiera quedado allí, me quedaría allí cuatro meses. Eh, entonces, otra cosa es, que también lo hemos hablado mucho, que las cosas que hacemos de trabajo sean lo más agradable posible, que te lo pases claro. bien, que, que sientas que, que te llena a ti, que tú puedes aportar a quien lo consume y tal. Pero esto Pero, es que cuesta mucho a la gente... Eh, a veces separar dentro del periodismo deportivo o de la comunicación y tal, este, esta faceta de... Les pasa también con los deportistas, ¿eh? Como diciendo, no, este no sabe lo que es trabajar, se, se, se tuviera no, que levantar no. e ir a una mina y tal. No, a ver, es que todo, o sea, todo esto, todo en lo que tú tiene, haces una actividad y te pagan por ello y tal, es un trabajo. Y entonces, sí, sí. Pues, pues como tal, se toma. Pero bueno, yo creo que ahí igual lo que lo que quiere Luis Tolsada, igual lo que pretende es un poco a ver, sí que es verdad que hay veces que, que todo lo haces y todo siempre quieres que, que te re, renum, renumeren, ¿no? Renumeración, sí. Eh, pero, o sea, tú te acercas a proyectos, hay gente que se proyecta simplemente, bueno, me da igual, con que haya dinero, pues yo lo hago, o, o que en, qué, en qué condiciones o qué parte, o dicho de otra forma, igual la pregunta tenía que ser, eh, si esto lo estamos haciendo por 100, ¿vale? Uh -huh. ¿Cuál sería sí, nuestro mínimo bueno. para hacerlo? Que ahí es, yo bueno, creo es que, que esto. Que esto. esto entonces, yo, yo me pongo que... a pensar y eh, es que no lo puedo decir, porque entonces el señor y la señora Endesa dirían: joder, <risa> les estamos pagando mucho porque esto lo harían por la mitad. Es, es muy raro en los últimos años, sobre todo, que haya proyectos por muy exitosos que sean, que según avancen, se vayan remunerando más. Más, no sé. Muy raro, no sé. No Eso sé que si se piensa alguno. que el éxito te hace ganar más dinero, no no. no, 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 no. Y aparte, yo insisto, aunque quede feo y tal, para mucha gente, hay que decirle a todo el mundo que esto es un trabajo, porque si no, luego empiezan. El, Oye, ¿me puedes escribir un artículo? Sí, eh, sí, tal, sí, no sí, sé sí. qué, eso no tardas nada. Oye, ¿me puedes, eh, puedes entrar en sí. mi programa? para no sé Y entonces... Eh, claro, al final estás haciendo claro. programas de otra gente. Sí. No se sabe muy bien por qué. Pero, y ya por, 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 por cerrar, eh, no lo hacemos solo por dinero. O sea, lo hacemos por dinero, pero no lo hacemos solo, solo por dinero. Solo. Solo. Porque si fuese solo, solo por dinero, no, no, no sería igual. No sería igual. No haríamos nada más. más yo de verdad, no, eh, tiene que haber algo más que el dinero detrás de un proyecto para que yo me para que yo me enmarque. Porque si no, no hacer las cosas solo por dinero, evidentemente, si, 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 si puedes, claro. Hay, otra, hay gente o momentos ¿no? que todos hemos pasado, que no nos hemos planteado si el programa o el proyecto era putufu o por demás, sino, oye, hay que ganar dinero ¿eh? y, y, y lo hacemos. ¿no? Pero en este caso, y yo particularmente... Eh, me acerqué a él, evidentemente porque había una remuneración, pero sobre todo porque molaba mucho la idea. Y de hecho se ha demostrado que hemos ganado dinero efectivamente en estos seis años, pero sobre todo yo creo que hemos ganado el disfrute que ha sido el hacerlo, bajo mi punto de vista. Vamos. Y quien no lo piensa así, que vea out of context. Exactamente, exactamente. <risa> Bueno, Anthony, bueno, un placer como siempre. Eh, mañana, mañana más y mejor. Y nada, a cuidarse todos. ¿Vale? Un abrazo. Adiós. Chao.